ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் யூசேஜ் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம் நீங்க <laughs> 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 அந்த சின்ன குன்ற பாத்தியா அத தரமட்டமாக்கிட்டு நல்ல அல்வா மாதிரி பீசு பீசா வைக்க முடியும் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நம்ம கிட்ட பணம் வேணும்ல அவங்க வந்துட்டாங்க இரு ஒரு நிமிஷம் நான் வந்துடுறேன் கிளம்பலாம் அதுவும் சரிதான் எங்க பார்த்தாலும் பனி மழை அசிங்கமா பச்சை பச்சைன்னு இதெல்லாம் பார்த்தா போர் அடிக்காது போட்டோல பாக்க நல்லா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இதோ வந்துடுறேன் இன்னைக்கே போனா அல்வா மாதிரி இடத்த கட் பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு விருப்பம் எல்லாம் கிடையாது ரெடி கேஷ்னா விஷயம் நடக்கும் நீ என்னன்னு பேசிட்டு சொல்லு ஏண்டி இப்படி மூஞ்ச தூக்கி வச்சிட்டு இருக்க நேரம் இல்லாத நேரத்துல உன்னையும் பொண்ணையும் கூட்டிட்டு சுத்துறது மட்டும் இல்ல இனி உன் மூஞ்ச வேற நான் பாக்கணுமா இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் பாவனா நேரத்தை ஒதுக்கி டூர் வந்தது எங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவா நாங்க நம்பணுமா அப்புறம் என்ன எதுக்குங்க இப்படி நடிக்கிறீங்க நில வியாபாரத்துக்கு வரும்போது பொண்டாட்டி பிள்ளையே கூட்டிட்டு வந்தீங்க அவ்வளவுதானே இதுக்கு ஃபேமிலி ட்ரிப்னு பேர் வர வண்டி ஓட்டும் போதாவது இதுக்கு நீங்க ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம்ல எல்லாரும் டூருக்கு போறது பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக தான் ஊர்ல இருக்கும்போது தினமும் கோர்ட்டு கேஸ் ஒன்னு ரெண்டு நாள் வெளியில வந்தா இப்படி பண்றீங்க இனி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நாங்க வரமாட்டோம் இந்த அட்வொகேட் வேலைக்கு நடுவுல என் நேரத்தையே ஒதுக்கிக்கிட்டு நான் இப்படி செய்யறது யாருக்காக உங்களுக்காக தானே யாருன்னு பாரு ஏதோ ராமச்சந்திரன் இங்க கூட மனோஜ் மனோஜ் வேண்டாம் மனோஜ் இப்போ நம்ம பார்த்த இடத்தோட ஆளு தான் ஹலோ ஆ ராமச்சந்திரன் ஆ அப்படியா வெரி குட் வெரி குட் ரெடி கேஷ்னா எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் அஞ்சு பத்து கம்மியானாலும் பரவாயில்ல முடிச்சிடு நாளைக்கு யாராவது இயற்கைவாதிகள் வந்து பிரச்சனை பண்றதுக்கு முன்னாடி இடம் நம்ம தலையில இருந்து போறது தான் நல்லது ஓகே நாளைக்கே அட்வான்ஸ் வாங்கிடுங்க நாளை மறுநாள் ஆபீஸ்ல பாத்துடலாம் ஓகே பாய் இதோ பாருடி இதோ சும்மா இப்படி விரல காட்டின வியாபாரம் தான் அது இந்த டீல் ஓகே ஆச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் தெரியுமா கோடி கணக்கா கோடி நான் இதை செய்யறதெல்லாம் எதுக்காக நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு வையன் நம்ம பொண்ணு சேஃபா இருக்கணும் இல்ல அதுக்காக தாண்டி புது எபிசோடுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தன்னோட ரொம்ப நாள் வழக்கறிஞர் வேலையிலிருந்து ஓய்வெடுத்த 
இயற்கையோட அதிசயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட அட்வொகேட் ஸ்ரீதரோட விவசாய நிலத்துல தான் நாம இப்போ நின்னுட்டு இருக்கோம் முப்பது வருஷமா நான் வழக்கறிஞர் வேலை செஞ்சிருக்கேன் வாழ்க்கையோட பாதி பகுதிய கோர்ட்டு ரூமுக்குள்ள உண்மைய பொய்யாக்கியும் பொய்ய உண்மையாக்கியும் வாழ்ந்து வாழ்ந்து எனக்கு போர் அடிச்சிருச்சு ஃபைல் எல்லாம் என் பையன் மனோஜ் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இந்த மண்ணுக்கே நான் திரும்ப வந்துட்டேன் மண்ணு சத்தியமானது தான் அதை நம்ம நேசிச்சோன்னா அது பத்து மடங்கா நமக்கு திரும்ப தரும் நம்ம மனசுல எந்த மன உறுத்தலும் இல்லாம வாழவும் செய்யலாம் அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆமா ஆமா இவளோட உதவி எனக்கு எல்லா காலத்திலயும் இருந்திருக்கு நிஜமாவே என்ன விட அதிகமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இவளால தான் முடியும் சொல்லி கொடு சொல்லி கொடு நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இங்க பாரு மொத முதல்ல நாங்க விதைகளை போட்டு பெரிய பெரிய மரம் வளர்த்தோம் டே நீ இங்க அசையும் போது பேசும் போதும் இங்க வந்து புகார் தர்றது எதுக்கு புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தா அத அங்கேயே செட்டில் பண்ணிடணும் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்ல யாருக்குமே அதுல தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு அதிகாரம் இல்ல உங்க அம்மாவும் நானும் கொஞ்ச நஞ்சமா சண்டை போட்டிருக்கோம் இப்பவும் ஒரு மாசம் நாங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தா சும்மா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக சண்டை போட்டு அவளோட அப்பாவை நாலு திட்டு திட்டலன்னா எனக்கு தூக்கமே வராது வாய்க்குள்ள அப்படியே நம்ம 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 இருக்கும் ஆமா ஆமா நிலத்துல நல்ல சேப்பங்கிழங்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் வாயில போட்டு மென்னுக்கிட்டா போதும் எங்க அப்பாவை திட்டுறதை விட கொஞ்சம் சுகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு நான் சொல்றத கேக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல அவங்க அங்க இருக்கிற சேப்பங்கிழங்கு மரவள்ளி கிழங்கு வீடியோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நீ ஒரு வேலை பண்ணு கொஞ்ச நாள் இவன் கூட போய் இவனோட பிளாட்ல தங்கிரு போகும்போது நீ ஏற்கனவே சொன்ன சேப்பக்கிழங்கு அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போ எதுக்கு எந்த வேலைக்கும் போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே தனியா உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பொண்ணு ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா நீ இருந்தா அவகிட்ட ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பல்ல நானு கொஞ்ச நாள் நிம்மதி அந்த சேப்பங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனா ஏன் நிம்மதி அதோட முடிஞ்சு போயிடும் விஷயம் என் மருமக தான் ஆனா சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல போன வருஷம் ஒரு மாசம் நான் அங்க வந்து இருந்ததுதான் சோகம் இன்னும் அனுபவிச்சு தீரல சில நேரத்துல அவ பண்றதெல்லாம் பார்த்தா நாம என்னமோ பண்ணதுனாலதான் உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் வந்ததா தோணும் தேவையில்லாத <laughs> 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 ஒரு குழந்த அடுத்த குழந்த பிறந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் மறந்துருவா அதுக்கான வழிய பாரு அது எப்படி என்னால தனியா செய்ய வேண்டிய விஷயம் இல்லைல்ல குழந்த போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளாட்ல தங்குறங்கிற பேரு மட்டும்தான் மனசும் உடம்பும் எல்லாம் ரெண்டு லோகத்துல இருக்கு இதை விட நல்ல சம்பந்தம் உனக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தானே அவளை என் தலையில கட்டி வச்சீங்க அப்பாவும் அம்மாவும் இல்லாம தனியா வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு அதனாலேயே தாத்தா கொஞ்சம் செல்லாம் அதிகமா கொடுத்துருப்பாரு ஒரு <laughs> <laughs> அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே மனோஜ் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிற ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்கிறது அதிர்ஷ்டம் தானே மனோஜ் அதை விடு அவசர அவசரமா இங்க வந்து குறை சொல்றதுக்கு என்ன பிரச்சனை இவ்வளவு நேரம் எங்க இருந்த சாயங்காலம் ஆறு மணில இருந்து உனக்காக நான் ட்ரை பண்றேன் டே எனக்கு ஒரு கால் பண்றது கூட உனக்கு கொஞ்சம் கொண்டு டைம் இல்லையா டே செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பார்க்கோ எங்கேயோ நீ போயிடு ஹலோ இல்லைன்னா ஏன் ஜூனியர் சொல்லிட்டு ஏன் ஆபீஸ்க்கு நீ வந்துடாத கேக்கலையா சரி நான் வெளியில வரேன் இங்க ரேஞ்ச் கம்மியா இருக்கு ஹலோ பிரியன் கேக்குதா ஹலோ அப்புறம் அந்த ராஜேஸ்வரியோட காம்பன்சேஷன் கேஸ் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரெடியா வச்சிடணும் நாளைக்கு அப்பியர் பண்ணணும் ஓகே ஓகே குட் நைட் அந்த பிரியன் தான் ஒரு வேலை கொடுத்தா ஒழுங்கா செய்ய மாட்டான் சாயங்காலம் தண்ணி அடிக்கிறத தவிர வேற எந்த யோசனையும் இல்லை சொல்லி சொல்லி சலிச்சு போச்சு நீனும் தூங்கலையா 
அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல இப்படி ஏதாவது உன் அம்மா என்கிட்ட செஞ்சிருந்தான்னு வை அரைஞ்சு அவளோட ரெண்டு பல்ல விழ வச்சு பொம்பளைங்களை அடிக்கிறது அவ்வளவு பெரிய ஆம்பளத்தனம் கிடையாது நான் இப்ப என்ன பண்றது இந்த கேஸ எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இப்போதைக்கு நீ அங்க போ நாளைக்கு நான் அங்க வரேன் அவளோட வருஷனும் கொஞ்சம் கேட்கணும் இல்ல எதுக்கு ஒருத்தர் சொன்னதை மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு பக்கமா தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது இல்ல இல்லன்னா வேணாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இரு நான் இப்பவே வரேன் திருமணங்கிற விஷயத்த நான் முழுமையா எதிர்க்கிறேன் அது ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம்னு என் வாழ்க்கையும் என் அனுபவமும் எனக்கு கத்து கொடுத்தது கோர்ட்டுக்குள்ள போய் வெக்கப்பட வைக்கிற விஷயங்களுக்குள்ள கொண்டு போய் மனுஷங்களை சேர்க்கிற ஒரு ஒப்பந்தம்தான் திருமணம் என்ன திடீர்னு சொல்லாம கொள்ளாம ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம்ல மனோஜ் நான் சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது செஞ்சு வச்சிருப்பேன்ல வாங்கப்பா ஏன் அம்மாவை கூட்டிட்டு வரல அவளுக்கு அங்க மூச்சு விடுறதுக்கே நேரம் இல்ல இவன் வந்ததுனால சும்மா இவன் கூட புறப்பட்டு வந்த அவ்வளவுதான் அம்மா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவர் போற விஷயத்த சொல்லிருந்தா நானும் வந்திருப்பேன் அப்பா நீங்க உட்காருங்க டீ எடுத்துட்டு வரேன் மனோஜ் போய் சாப்பிடறதுக்கு வாங்கிட்டு வா அதுவும் சரி எனக்கு லேசா பசிக்குது நீ போய் ஏதாவது வாங்கிட்டு வா இல்ல நான் இங்க இல்லன்னா அவ அப்படின்னா நீ இங்க இரு நான் போய் வாங்கி வேணா 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 இங்க பாருமா அவங்களுக்கு என்னுடைய ரமணியோட இன்டர்வியூ வேணும் ஆனா நான் ஏதாவது பேசுறதுக்கு அவ ஒத்துக்கிட்டா தானே நான் ஏதாவது பேச வரும்போது அப்ப அவ நடுவுல பேச அவ எல்லாமே சந்தோஷத்துலதான் சொல்றாங்கறதே தெரியுது ஆனா கேக்குறவங்க நினைப்பாங்க அவ அப்பனோட நர்சரிய நான் சொந்தமாக்கிட்டேன்னு ஆனா உண்மை அது கிடையாது இல்ல ஒரு வருஷமா அது மூடி கிடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் அதை எடுத்து டேக் ஓவர் பண்ணேன் சேனல் காரங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியாது இல்ல அதனால நான் அதை பத்தி சொல்லவே இல்ல காரணம் என்ன தெரியுமா சம்பந்தமே இல்லாம தான் இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறாங்கன்னு ப்ரோக்ராம் பாக்குறவங்க நினைச்சிட கூடாது இல்லையா இப்ப எனக்கும் என் மனைவிக்கும் நடுவுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்தா அது எங்களுக்குள்ளேயே பேசி தீர்த்துக்கணும் அது இன்னொருத்தர்கிட்ட தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுதானே கரெக்டு உன்னோட அபிப்பிராயம் என்னம்மா என்ன <laughs> 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 இன்னைக்கே ஒரு வாட்டி கூட என்ன கூப்பிடுறதுக்கு உனக்கு நேரம் இல்லாம போயிடுச்சுல்ல பாரு எப்போதுமே ஆஃபீஸ் டைம் முடிஞ்சதும் ஏதாவது கிளப்ல போய் ரெண்டு கட்டிங் அடிக்கிறேன் நானு இன்னைக்கு ரெண்டு மணி நேரமா அந்த ஷாப்பிங் மால் வாசல்ல நானு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவ அந்த ரூம்ல இருக்கா நான் பால்கனிக்கு வந்துடுறேன் ஆ ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ண காலையில நான் கோர்ட்டுக்குன்னு சொல்லி வந்துடுறேன் நம்ம ஓரமா போய் எங்கேயாவது உட்காந்துடலாம் ஏ ஒய்ஃபுக்கு எதுவும் தெரிய போறது இல்ல அவ ஏதாவது புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பா நானும் சீரியஸா அதை பத்தி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு காம்பன்சேஷன் கொடுத்து அவாய்ட் பண்ணிட்டேன்னா திருட்டுத்தனமா கூப்பிட வேண்டியது இல்லையே அப்ப நாளைக்கு நேரடியா பார்ப்போம் ம் ஓகே ஓகே டியர் பபாய் டேக் கேர் பாய் குட் நைட் அந்த பிரியந்தா ஒரு வேலை கொடுத்தா சரியா செய்ய மாட்டான் சாயங்காலம் ஆனதும் தண்ணி அடிக்கிறது தவிர வேற எந்த யோசனையும் இல்ல சொல்லி சொல்லி சலிச்சு போச்சு நீ இன்னும் தூங்கலையா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும்ல நீங்க கிளம்பிட்டீங்களா நான் உங்களுக்கு சாப்பிட சாப்பிட நிஜமாவே அவளுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை உன்ன மாதிரி ஒருத்த கேவலமானவன் புருஷனா கூட தங்கறதுதான் பிரச்சனை ஏண்டா அதை தவிர்க்க முடியுமா இங்கன்றதுனால நான் இந்த அளவோட நிறுத்திக்கிறேன் நாளைக்கு கோர்ட்டு முடிஞ்சது நீ ஸ்ட்ரைட்டா வீட்டுக்கு வந்துரு மீ
உன் அம்மா முன்னாடி வச்சு பேசிக்கிற என்னாச்சு நீ அப்பா கிட்ட என்ன சொன்ன பாவனா நீ அப்பா கிட்ட என்ன பொய் சொன்னேன்னு கேட்டேன் பாவனா இங்க பாரு இந்த வீட்டுல நம்ம புருஷன் பொண்டாட்டியா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள எந்தெந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நமக்குள்ள பேசிக்கவும் புரிஞ்சிக்கவும் முடியணும் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளாவே நீ உன்னோட உலகத்துல மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க உன் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சதானே நான் அதுக்கேத்த மாதிரி பழக முடியும் என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி பழகணும்னு உங்களுக்கு அவசியம் இல்ல அந்த காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதை விட அதிகமா சண்டை போடுற குடும்பங்கள் இருக்கு அவங்க எல்லாம் அதை ஏத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டுதானே இருக்காங்க உங்களால அதெல்லாம் சீக்கிரமா மறக்க முடியும் ஆனா என்னால முடியாத ஒரு காலமும் முடியாத சொன்னதை நீங்க கேட்டிருந்தா என் குழந்த அழுக்கு துணியை கழட்டி புது துணி மாத்திர தானே உங்களுக்கு வாழ்க்கை துவச்சு அயன் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போற மாதிரி தினமும் உங்களுக்கு புதுசுதான் ஞாபகம் இல்ல வேதனை இல்ல உங்களுக்கு சந்தோஷம் மட்டும்தான் முக்கியம் அதுக்கு எந்த வழியும் தேர்ந்தெடுப்பீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல உங்களுக்கு புரியாது ஒரு உயிரை விளையாட்டு பொருள் மாதிரி தூக்கி போட்டு உங்களுக்கு எதுவும் புரியாது என் வாழ்க்கை இப்படி ஆனதும் உங்களுக்கு புரியாது என்னோட சூழ்நிலை கூட மறந்து நீங்க சுகம் சந்தோஷம் தேடி போகும்போது அசிங்கப்படுறது மொத்தமா நான் தான் உங்களுக்கு எந்த காலத்திலும் புரிய போறது இல்ல பாவனா நீ பேசுற வார்த்தைகள் எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரிய மாட்டேங்குது மொழிங்கிறது ஒரு கலாச்சாரத்தோட உருவாக்கம் தான் ஒருத்தர் மனசோட பயணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு அது வெளிப்படுத்துது பேசக்கூடாதுன்னு நாம ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த நபரோட பேச்சுரிமைய இல்லாம செய்யறது மட்டும் இல்ல அவங்க மேல நாம அதிகாரத்தை செலுத்தவும் செய்யறோம் நான் இருக்கும்போது நீ பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு புருஷன் சொல்ற மாதிரி தான் நான் இருக்கும்போது நீங்க பேசக்கூடாதுன்னு ஹலோ ஆ இல்லை இல்லை இன்னும் எழுந்திருக்கல எழுந்ததும் ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே மனோஜ் மனோஜ் என்ன இது மதியான வரைக்கும் தூங்க போறீங்களா கோர்ட்டுக்கு போவேனா மணி எட்டு ஆகுது காலையிலேருந்து உங்கள் ஃபோன் நிறுத்தாமல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு கடைசியில இப்பதான் அட்டன் பண்ண ஆபீஸ்ல இருந்து பிரீத்தி தான் இன்னைக்கு விலாசனை கொலை கேஸோட விசாரணை ஆரம்பிக்கிறனா நீங்க சீக்கிரமா வருவீங்களான்னு கேக்குறதுக்காக கால் பண்ணா சீக்கிரம் பிரஷ் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து வைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நேத்து பார்த்த பாவனாவா இல்ல இப்ப நான் பாக்குற பாவனாவா இதுல எந்த பாவனா தான் உண்மையான பாவனா விடுகதை கேட்டுட்டு நிக்காம கோர்ட்டுக்கு போற வழிய பாருங்க மனோஜ் ம் ஃபைல் எடுக்கல வேண்டாம் அது அங்கே இருக்கட்டும் ம் சாப்பிட வருவியா இல்ல இன்னைக்கு அங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் அதனால கீழே விழுந்துருச்சு சார் 
நின்னு பேசிட்டு இருக்காம சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போ சரி சார் ஐம் சோ sorry எல்லா வேஸ்ட் ஆ போச்சு மாயே பார்த்து ஓடி வரும்போது ஏய் இத பாத்தியா இதோட அட்டைய பாத்தியா இனி ஒவ்வொரு பேஜும் தனி தனியா சீக்கிரமாவே பிஞ்சு வந்துரும் ஸ்டூபிட் மாயே எங்க சரி மேடம் வேடிக்க பார்த்துட்டு இருக்காம எடுத்துட்டு போயா சரிங்க சார் சே இவ்வளவு பாதுகாப்பா பாத்துக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் கீழ் சதரி கிடக்குது பாரு மாயா ஆ அட நீயா வா நான் மேல இருந்து பார்த்தேன் அத கீழ வந்த அப்படியா நான் கொஞ்சம் फ्लैटல பொருள் எல்லாம் வைக்க போனேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு உன்ன பார்த்தேன் ஏன் ஒரு கால் கூட பண்ணல इट्स a long story எல்ல டீடைல சொல்றேன் எந்த फ्लैट நான் 3 ஏ நான் 11 அப்படியா எல்ல கொஞ்சம் ஓரங்கடிட்டு பொறுமே வர வரணும் இல்லடா நான் வந்திருவேன் வரே பை இன்னைக்கு எவிடன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற கேஸ்ல அக்யூஸ்டோட சிஸ்டர் ஓ கேஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுத்தியா ராஜன்ங்கற உங்க பிரதர் கொலை செய்யப்பட்டேன்னு சொல்ற விலாசினி ஐ அம் ரைட் என்ன சொன்னீங்க இல்ல 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 அதாவது உங்க பிரதரான ராஜன் கொலை செஞ்சேன்னு சொல்ற விலாசினி கூட சண்டை போடுறதோ காயப்படுத்த முயற்சி பண்றதோ அவர் கொலை செய்யறதையோ நீங்க பாக்கல அதுக்கு அவ யாரையும் கொலை பண்ணல சார் அது அன்னைக்கு தெரியாம நடந்த ஒரு விஷயம்தான் அத கோர்ட்ல நான் ப்ரூஃப் பண்றேன் அந்த எதிர்க்கட்சி அட்வொகேட் உங்க கிட்ட என்ன கேட்டாலும் நாங்க எதுவும் பார்க்கல எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு மட்டும் சொன்னா போதும் சம்பவம் நடக்கும்போது நீங்க எங்க இருந்தீங்க வீட்ல அக்கா நீங்க அந்த நேரத்துல உங்க புருஷன் கூட சினிமாவுக்கு போயிருந்தீங்க எந்த சினிமாக்கு புன்னாக்கு அப்படி ஒரு சினிமா இருக்கா யோ அப்படி கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணு கற்பனை பண்ற மாதிரி இருந்தா சரிதால ஓடுற படமே போதும் நம்ம மறுபடியும் சரிதால போய் அந்த படத்தை பார்த்தா என்ன தெலுங்கு படம் எல்லாம் பாக்க நான் வர மாட்டேன் நாம ஏதாவது தமிழ் படம் போய் பாப்போம் ஐயோ யாரியா இந்த ஆளு சார் நான் லிபி மச்சா என்னது ராஜனோட மச்சா லிபி லிபி மச்சா இவ கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சினிமாக்கு போனதுல அந்த புருஷன் நீங்க சினிமாக்கு போகும்போது ராஜன் வீட்டுலதான் இருந்தான் சினிமா முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரும்போது விலாசினி குத்துப்பட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி கிடக்குறதா நீங்க பாத்தீங்க எதுக்கு மேல எதுவும் தெரியாது புரியுதா ஹலோ உங்களோட பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க ரஜினி நான் நாளைக்கு ரஜினி வீட்டுக்கு நான் வரேன் ஸ்பாட் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சிடலாம் அப்புறம் நான் நைட்டு லேட்டா தான் வருவேன் சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம் ராத்திரி அங்க நீங்க இருப்பீங்கல்ல ஓகே ஆனா சாட்சி சொல்ற பொம்பளையோட வீடு கொஞ்சம் தள்ளிதா இருக்கு ஏன் வீட்டுல எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிய போறது அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பாவனா நான் இங்க சீரியஸா ஒரு கேஸ் டிஸ்கஷன்ல இருக்கேன் ஏதாவது சொல்லணுமா அவசரமா ராத்திரி யாரும் இல்லாத நேரத்துல பாக்க போறேன்னு சொன்னல போகும்போது நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் புடவை எடுத்துட்டு போக மறந்துடாத என்னையா <laughs> 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 யார் மேல இந்த கோவம் 
மாயா நீ எப்ப வந்த கதவு திறக்கிற சத்தமே கேக்கல நான் அப்படிதான் தேவைப்படும் போது பூனை மாதிரி பதுங்கி வருவேன் நம்பிக்கை இல்லாத ரெண்டு பேரும் சாகிற வரைக்கும் நடிக்கிறது தான் கல்யாணம் அதுக்கு நடுவுல உடம்போட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க ஒண்ணு சேருவாங்க குழந்தைங்களை பெத்துப்பாங்க அவங்களையும் வளர்ப்பாங்க ஆனா எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க என்ன மாதிரி புத்திசாலியான பொண்ணுங்க நடிக்கிறத வெறுக்கும் போது ரொம்ப நாள் அந்த ப்ரோக்ராமுக்காக நிக்காம வெளியே வந்துருவோம் சொந்த வாழ்க்கையை தேடி அப்போ நீ ம் இன்னும் லீகலா டிவர்ஸ் ஆகல இந்த ஆம்பளைங்க சொல்லி தெரியற சீப் காமெடி இருக்குல்ல எப்பயாவது ஒரு டீ சாப்பிட எதுக்கு டீ எஸ்டேட்டே வாங்கணும்னு அப்பப்ப நம்ம பொண்ணுங்களும் இந்த காமெடி சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு கேஸ நல்லா படிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல மனசுக்குள்ள வேற விஷயம் இருக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி தப்பான உறவுல மனோஜ் இருந்திருந்தா அது அவருடைய ப்ரொபஷனல மட்டும் பாதிக்காது அதுல ஓம் பர்சனல் லைஃபும் பாதிக்கப்பட போகுது இது அதே எதுவும் கிடையாதுப்பா வீட்டுல இருந்து வரும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வெளி அனுப்பணும் தானே பாவனா நான் ஆபீஸ் போய் சேர்ந்ததுமே போனுக்கு மேல போனு போன் பண்ணி சும்மா என்ன அவ பாட்டுக்கு திட்டிக்கிட்டே இருந்தா கோர்ட்டுக்கு உள்ள போனாலும் இதுதான் நிலைமை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் கிராஸுக்காக உள்ள கூப்பிட்டது இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி எல்லாம் யோசிக்குதுங்கிற காரணமே புரிய மாட்டேங்குது ஆண்டுவா அப்பா அம்மாவும் பையனும் சொல்றது இது எல்லாமே அவளோட கற்பனை மட்டும்தான் இல்ல அவளா கற்பனை பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னா உன் பொண்டாட்டியே நீ ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்டு போய் காட்ட வேண்டியதானே அவளோட நோய் என்னன்னு அந்த ஆள் கண்டுபிடிக்கட்டும் உண்மைதான் நானும் அதை பத்தி தான் யோசிச்சேன் என்ன சொல்லி அவளை நான் கூட்டிட்டு போறது தெரிஞ்சதுன்னா அவ வருவான் நினைக்கிறீங்களா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் ரெக்கார்ட்ல வெறும் விவசாய நலமா இருக்கிற ஒரு பூமி வீடு கட்டுறதுக்கு தகுதியான மண்ணுன்னு சொல்லி மாத்தி அதை காசாக்குற ஆள் தானே நீ அந்த அளவுக்கு கிரிமினல் புத்தி இதுக்கு தேவைப்படாது நீங்க என்னத்த பேசுறீங்க இது எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ எதிர்பார்த்து பேசுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு உன் பையன் மேல இன்னும் முழுசா நம்பிக்கை வராதனால ஓம் பொண்டாட்டி சொன்னது போய்தான் நிரூபிக்கிறதுக்கு எனக்கு உன்னோட அபிடவிட் மட்டும் போதாது மனோஜ் அத நம்புறதுக்கான ஆதாரத்தோட நீ வா அப்ப நான் உன் கூட நிக்கிறேன் எதை சொல்லி நம்ப வைக்கிறது அவன் சங்கடப்பட்டு சொன்னதுதான் போய் ஒண்ணும் கிடையாது நான் உறுதியா இருக்கேன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா நம்ம பையனுக்கு நம்ம இருக்கும் நம்மளையும் அவனையும் தவிர சொந்தோன்னு சொல்லிக்க அந்த பொண்ணுக்கு வேற யாரும் இல்ல அப்ப நாம இவனை சப்போர்ட் பண்ணா தனக்கு யாருமே இல்லங்கிற எண்ணம் அந்த பொண்ணுக்கு உருவாகும் அப்படி வரக்கூடாது இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வா வந்த உட்காரு சொல்றேன் மாயாவை தெரியாதா நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்தாலே சூப்பர் நம்ம கல்யாணத்துக்கு எத்தனை பேரும் வந்தாங்க எல்லாரையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா இது அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட அவளை பத்தி சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இல்ல என் கூட ஹாஸ்டல்ல இருந்தாலே மாயா சரி சரி சொல்லிருப்ப விஷயத்த சொல்லு அவ இப்ப இந்த பிளாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கா இதுக்குள்ளயா மேல புதுசா ஆளுங்க வந்தாங்கல ஒரு அப்பாவும் பொண்ணும் அது அவங்க தான் அப்படியா இன்னைக்கு அவ என்ன பாக்க வந்தா நாங்க ரொம்ப நேரம் பேசணும் உண்மையிலே இன்னைக்கு நான் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கேன் அப்பாவும் அப்படிதான் அவளோட பேசிட்டு இருந்தா நாம நிஜமாவே வேற ஆள மாறிடும் அவ போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு குக் பண்ணணும்னு மூடு வந்துருச்சு அதான் இது அவ கிட்ட நம்ம விஷயத்த பத்தி சொல்லிட்டேன் என்ன 
அதாவது நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்ப என்ன பயங்கரமா திட்டுனாரு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு காரணம் நான் தானே என்ன திட்டுனாரு அப்பா அப்படி சொன்னாரா ம் இல்ல யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கும் அது சரின்னு தோணுச்சு கடைசியில கடைசியில நானும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் பிஸி ஷெடியூல் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் நமக்கு மட்டும் ஒன்னு ரெண்டு நாள் வேணும் பாவனா தூரமா ரொம்ப தூரமா வேற யார்கிட்டையும் சொல்லாம எனக்கு எனக்கு ஒரு சைக்கட்டிஸ்ட பாக்கணும் முன்னாடி என் பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு டாக்டர் கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும் சரியா இது என்ன இடம் எனக்கு ஒரு டாக்டர் பாக்கணும்னு சொல்லியிருந்தல்ல அவரோட வீடு தான் உங்களுக்கு இந்த டாக்டர் எப்படி தெரியும் எனக்கு கிடையாது அப்பாவுக்கு முன்னாடி இந்த டாக்டரோட கேஸ் நடத்தினது அப்பா தான் வா நாம ஒன்னா உட்காந்து பேசலாமா இல்ல ஒன்னா உட்காந்து பேசுவோம் டாக்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாவனா இன்னொரு உலகத்துலதான் இருக்காங்க அந்த உலகத்துக்குள்ள நுழைய பாவனா யாரையும் அலோவ் பண்றது இல்லை அங்க இருந்து பாக்குறப்ப மனோஜுக்கு நிறைய உறவுகள் இருக்கிறதா பாவனா சந்தேகப்படுறான் அப்படி சில சிந்தனைகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் மனோஜ் சில விஷயங்களை பாவனா கிட்ட சொல்லாம செய்யறீங்கன்ற எண்ணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பிசிக்கலா ஏதாவது ஃபீல் ஆகுதா ஐ மீன் ரொம்ப மோசமான தலைவலி தலை சுத்துறது இல்ல பயம் அப்ப இங்க கூட்டிட்டு வரதுக்கு தான் இந்த அவுட்டிங்கோ सेलिब्रेशनோ இல்ல பாவனா நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட பாக்க வரதுன்னா அத நேரடியா என்கிட்ட சொல்லிரலாமே இந்த நாடகத்துக்கு என்ன அவசியம் யூ ஆர் a brilliant actor பாவனா நான் உங்கள நோயாளியா நினைச்சு பேசல டாக்டர் ப்ளீஸ் உங்க மேல இருந்த எல்லா நம்பிக்கையும் இதோட முடிஞ்சு போச்சு நீங்க ஒரு தரமசாலியான நரேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா குள்ள நரேன் இப்பதான் புரியுதா யூ ஆர் a real cheat ஆ பாவனா பாவனா ப்ளீஸ் மனோஜ் எதுக்காக இதெல்லாம் செய்யறான்னு நீ நினைக்கிற அந்த ஆளோட தப்பான உறவு பத்தி அன்னைக்கு அவரோட அப்பா கிட்ட சொன்ன அட்வொகேட் ஸ்ரீதரன் நாயர் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறவரா இருக்கிறதுனால நீ சொன்னத உதறி தள்ள மாட்டார்னு புருஷனுக்கு தெரியும் அப்ப குடும்பத்துல தன்னோட மானத்தை காப்பாத்த அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு உன்ன ஒரு மன நோயாலையும் அசிங்கப்படுத்தணும் ஆம்பளைங்களுக்கு அவங்களோட தப்பான உறவுகள் நண்பர்கள் கூட காஃபி குடிக்கும் போது ஷேர் பண்ற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரிதான் திரும்ப அதே மாதிரி ஒய்ஃபும் ரிப்ளை பண்ணா அப்ப தெரியும் அவங்க நிலைமை என்னன்னு நீ என்ன சொல்ல வர அவங்க தப்பான உறவுகள் செஞ்சா நாம ஏன் செய்யக்கூடாது நீ என்ன பேசுற என்னன்னு முடியாது ஐ கே நாட் ஏ இங்க பாரு அப்படி வேணும்னு யாரு சொன்னா அப்படி ஒரு உறவு உனக்கு இருக்குன்னு மனோஜ் நம்பணும் அதுவும் சொசைட்டில கேவலமான ஒரு இமேஜ் இருக்கிறவர் கூட இருந்தா அதோட மனோஜ் முன்னாடி சரண்டர் ஆயிடுவான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய உலகத்துல ஒன்ன தவிர வேற யாரும் இல்ல அதுதான் ஆம்பளைங்களோட சைக்காலஜி நான் கிளம்புற இந்த புக்கு நீ படிச்சிருக்கியா நாளைக்கு அப்பாவை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போனும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பதினொன்னுக்கு முன்னாடி வந்துருவேன் வா இவ்வளவு விட்டுட்டு திரும்பி வரும்போது ஏதாவது வைன் ஷாப் குள்ள போய் அங்கேயே உட்காந்துட கூடாது சார் நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆமா ஆமா என் மொபைல் இங்க எங்கேயோ காலையில 
came down on me again and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick. 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 பிரீத்தி சேஃபாக போய் சேர்ந்துட்டல்ல இல்லை போகிற வழியில் காரை நிப்பாட்டிட்டு உன்னை தனியாக விட்டுட்டு எங்கேயாவது போனானா உன்னோட கால் வரலையே வரலன்னு டென்ஷனில் இருந்தேன் நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கு நாளைக்கு அவசர அவசரமாக ஒன்றும் வர வேண்டாம் முனிசிப் கோர்ட் கேஸ் எப்படியும் தள்ளி வைக்கணும் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்பாவோட விஷயம் தானே அது நடக்கட்டும் எங்கள் லைஃப்பை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கிறதே மேல் அவ எப்போதும் அவளோட கற்பனை உலகத்துக்குள்ளேயே வாழ்றா உன் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற இந்த நொடிகள் மட்டும்தான் என்னோட ஒரே ஒரு சந்தோஷம் இப்படி ஒரு சேம் கேஸ்ல மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல தீர்ப்பாயிருக்க நான் அதோட ஒரு காப்பி நான் மெயில் பண்றேன் அதை வச்சுக்கிட்டு நீ உன்ன டீடைல்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணு பிரீத்தி உன்னுடைய கால் வரலையே வரலையங்கிற டென்ஷன்ல தான் நான் இருந்தேன் இப்பதான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்க அவன் எப்போதும் அவளுடைய ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கா உன் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற இந்த நொடிகள் தான் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு லெட்டரா ஏதாவது சமனா இருக்கும் சார் இல்ல இது நார்மல் லெட்டர் தான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னுடைய ராஜனுக்கு நான் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு உங்களை நல்லா தெரியும் ஒரு கொலை கேசுல மாட்டின குற்றவாளி கொலை கேசுல ஜாமீனுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற ஒரு விசாரணை கைதி ஆனா இது ரெண்டும் எனக்கு உங்க மேல இருக்கிற விருப்பத்தை காதல யாரு யாரு யாரோட லெட்டர் அம்மா ஆஹ் இல்ல மாமியோட பையனோடது ஏன் என்ன விஷயமா அவனோட இறுதி சடங்கு வர சொல்லியிருக்கான் அவனோட இறுதி சடங்குக்கு அவன் உன்ன கூப்பிட்டு இருக்கானா இல்ல இறுதி சடங்கு மாமாவோடது மாமா ஒண்ணுக்கு போனா என்ன இல்ல எனக்கு அவசரமா ஒண்ணுக்கு போனோம் ரொம்ப வருஷமா உங்க நிழல் மாதிரி நான் உங்க பின்னாடியே தான் இருந்தேன் உங்களால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல பிரியமான ராஜா எனக்கு அப்படி கூப்பிட்டு தான் பிடிக்கும் ஒருத்தர் நம்மளை ஆழமா நேசிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் போது நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் ஒருத்தரை நாம ஆழமா நேசிக்க முடிஞ்சா நாம தைரியசாலியா மாறுவோம் நீங்க பலசாலியா ஆகணும் தைரியசாலியா ஆகணும் ஜாமீன் கிடைச்சி வெளியில வரணும் முன்னாடி தாவித் விஜயவா கிட்ட சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லவா காதலோட தீய சிறுசாக்குனா நான் ஒரு மணல் அளவுக்கு ஆகட்டும் உங்களை பார்க்கணுன்ற ஆசையோட மாயா என்னது இது என்ன இருந்துச்சு நீ நல்லாவே கொஞ்சம் யோசி 
நிஜமாவேதான் <laughs> 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 எனக்கு காதல் வந்துருச்சுனா வெக்கமா இவனுக்கா எதுக்கு காதல் சும்மா இருங்க சார் சார் நான் அன்னைக்கு வேணும்னு உங்களை அப்படி செய்யல சார் வாழ்க்கை முழுக்க இதுக்குள்ள இருந்துருவோமோனு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஏ அதெல்லாம் பரவாயில்ல நான் அதெல்லாம் அப்பவே மறந்துட்டேன் சார் எனக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிடும்ல பாப்பா ப்ராசிகூஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவோம் முதல்ல இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு இந்தா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி இந்த ஜெயில இருந்து வெளியில வரும்போது ஒரு புது ராஜனா தான் வருவேன் அத நான் உறுதியா சொல்றேன் சார் உனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு ராஜா பொதுவா இப்படி எல்லாம் நீ பேச மாட்டியா நான் இப்ப ஒரு கற்பன உலகத்துல இருக்கிறேன் சார் வாழ்க்கையில என்னையும் நேசிக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லது வாழ்க்கை பயணம் தொடர அப்படிப்பட்ட சில எண்ணங்கள் நல்லதுதான் ஆமா யார் யா அப்படிப்பட்ட ஆளு மாயா மாயாவா பேர் மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு என்ன பத்தின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மேல ஒருத்தங்க பாசம் வைக்கிறது அது பாக்கியம் தானே சார் ஆமாமா பெரிய பாக்கியம்தான் வெளியில சந்தோஷமா வாழ்றாங்கன்னு நாம நினைக்கிற நிறைய பேரு அந்த மாதிரி குடுப்பனை இல்லாதவங்க தான் இனி நான் உருப்பிடுவேன் சார் அவ எனக்கு ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் அனுப்புனா யாருக்கும் அதை காட்ட மாட்டேன் வாழ்க்கையில நமக்குன்னு ஒரு ரகசியம் இல்லைன்னா வாழ்றதுல என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு அந்த லெட்டர்ல கடைசி வரியில பி எஸ் போட்டு ஒண்ணு எழுதிருக்காங்க மெச்சூரிட்டி இல்லாம காதலிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஐ லவ் யூ பிகாஸ் ஐ நீட் யூனு மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் காதலிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க ஐ நீட் யூனு பிகாஸ் ஐ லவ் யூனு ஐ நீட் யூ ராஜன் ஐ நீட் யூ ஓ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியல சார் அவளோட மொழியில் சொன்னால் மண்ணல் அளவுக்கு சின்னதாயிட்டேன் சார் என்னை சீக்கிரமாக வெளியே எடுத்துருங்க சார் அதுக்கப்புறம் அவளை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் எனக்கு ஒரு லைஃப் தந்தீங்கன்னா என்னோட லைஃப் மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் ரொம்ப நேரமா இங்கே நின்று இருக்க என்னாச்சு சும்மாதான் இன்னைக்கு ஒரு காமெடி தெரியுமா அந்த விலாசினி மர்டர் கேஸ் அக்யூஸ்ட் ராஜா இருக்கால அவன் ஜாமீன் மூவ் பண்ற விஷயமா நான் அவனை பார்க்க ஜெயிலுக்கு போயிருந்தேன் அவன் ஆளு மொத்தமாவே மாறி போயிட்டான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணு லவ் லெட்டர் அனுப்பியிருக்கா அப்புறம் அவன் இப்ப வேற ஒரு உலகத்துல இருக்கான் ஜாமீன் கிடைச்சு வெளியில வந்ததும் முதல்ல அவங்கள தான் நான் போய் பார்ப்பேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த ஆளுக்கு அந்த பொம்பளை மேல ஒரு பைத்தியமான காதல் ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்குல்ல ஒரே நேரத்துல நிறைய பேரோட தொடர்பு வைக்கிறத விட இது நல்லதுதானே ஒருத்தர பைத்திய மாதிரி நேசிக்கிறது அப்போ முதலம்பு சரியான இடத்துல தான் போய் சேர்ந்திருக்கு இனி நம்ம விளையாட்டை கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆக்கலாம் அப்படித்தானே அண்ணா மாயா எனக்கு என்னமோ குற்ற உணர்வா இருக்கு 
என்னவா இருந்தாலும் நான் மனோஜ ஏமாத்துறேன்ல அப்போ மனோஜ் உன்னை இவ்வளோ நாளா ஏமாத்திட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியல என்னைக்காவது மனோஜ்க்கு இதை தெரிய வந்தா எப்படி நான் இதை ஃபேஸ் பண்ண போறேன் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது தானே மனோஜோட தப்பான உறவை பத்தி தெரிஞ்சதும் நீ கவலைப்பட்டதோட ஆழம் எவ்வளோன்னு அப்பதான் அந்த அளவுக்கும் தெரியும் ஆனா அன்னைக்கு மனோஜ் என்ன உண்மையாவே வெறுத்துருவார்ல அப்படி மனோஜ ஒரேடியா இழக்கறதுல எனக்கு கொஞ்சமும் இஷ்டம் இல்ல அப்படி ஒரேடியா இழந்துருவனு யார் சொன்னா இவ்வளோ நாள் உன்கிட்ட செஞ்ச தப்பு என்னன்னு அவரு புரிஞ்சுப்பாரு இன்னும் கொஞ்சம் சின்சியராகவும் டிரான்ஸ்பரண்டாகவும் இன்னும் நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு உண்மையாவா ஏ சந்தேகமா இருக்கா இல்ல நீ சொன்னா இல்ல ம் அதனால இப்ப இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் ஓரங்கட்டி வைப்போம் நீ எழுதுனத படிச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ ஒருத்தர் தன்னுடைய காதலைய கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறத யோசிக்கும் போது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தோணுதுல்ல முதல்ல என்ஜாய்மெண்ட் அப்புறம் அதை பத்தி யோசிச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்புறம் அதுவே போதும் அப்படின்ற நினைப்பு அப்படித்தான் அதோட கிராஜுவல் குரோத்து இதோடது இப்ப உனக்குள்ள ஒரு விதை விழுந்து அந்த நொடியில அது முளைச்சு பூ பூக்குற அனுபவம் இருக்குல்ல அந்த குரோத் த குரோத் ஆஃப் லவ் ராஜன் செஞ்ச தப்ப நிரூபிக்க இன்னும் சாட்சிகளை விசாரிக்க ப்ராஸ்டிகூஷன் வாதம் கோர்ட் அனுமதிக்குது ஆனா அந்த காரணத்துக்காக விசாரணை முடிக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தரை தடங்களை வைக்கிறது மனித உரிமை மீறல்ன்ற எண்ணத்தோட ராஜனுக்கு இந்த கோர்ட் இப்போது கண்டிஷன் பெயில் குடிக்கிறது வெளியில வந்து வேற எந்த பிரச்சனையும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தப்பானது ஒரு பொண்ணு கத்து கொடுத்திருக்கு எனக்கு எப்படியாவது அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் எது அந்த லெட்டரா நீங்க ஆபீஸ் போயிட்டு இந்த ஆளோட மிச்ச பீஸ் எவ்வளவு பாத்துட்டு வாங்க போங்க அந்த லெட்டர்ல இன்னுமா வருது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டே இருக்கு இப்ப மொத்தம் எங்கிட்ட ஆறு லெட்டர் இருக்கு இது நல்லா இருக்கே அவங்கள பத்தின ஏதாவது டீடைல்ஸ் தெரியுமா வந்த லெட்டர் பாக்கும்போது கல்யாணம் ஆன லேடி தெரியுது ஆனா அது ஒண்ணு தப்பு இல்ல சார் நான் <laughs> 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 அப்படி ஒரு ரூட் இருக்குல்ல இன்னும் இல்லாம ஒன்னும் இல்லாததுனால நான் அப்படி யோசிக்கல சார் நான் அவளை கண்டுபிடிச்சதும் அந்த செகண்டே உங்களுக்கு போன் செய்வேன் அப்புறம் அவளை உங்க முன்னாடியே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருவேன் மத்த விஷயங்களை நீங்க தான் பாத்துக்கணும் ஓகே கூடிய சீக்கிரம் அவளுக்கு அந்த கேவலமான புருஷங்கிட்ட இருந்து ஃப்ரீடம் கிடைச்சு ஓ மனைவியா ரொம்ப நாள் வாழட்டும் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துற விஷயம் ரொம்ப வருஷம் எனக்கு ஏற்பட்ட வழியால நான் உங்களை வசீகரிச்சு வர வச்சிருக்கேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் கட்டை அவிழ்த்துட்டு தப்பிச்சு போக உங்களை நான் விட்டுருவேனா அவளோட முறைக்கிற அந்த கண்களை பார்க்க முடியாம அவன் தவிச்சான் தேவி பேசிக்கிட்டே இருந்தா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை கட்டுப்படுத்துறது நான் தான் ஏன் கையில் இருக்கிற அஞ்சு விரல் தான் வலியோட கட்டினா அவுக்க முடியாம உங்களால் வெளியவும் போக முடியாது நான் ஒருபோதும் அதை செய்யவும் மாட்டேன் என்ன அப்படி 
அதுக்கு நான் உங்களை பார்க்க மட்டும்தான் வந்தேன் ஆமா வீட்டுக்கு வந்த ஆளு உட்கார கூட சொல்ல மாட்டீங்க ராஜ் பிளீஸ் இங்க யாரும் இல்ல நீங்க வெளியில போங்க அது சரி கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமேல் வெளியே போகணுமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க தாவிது பச்சேபியோட சொன்னதை நான் திரும்ப சொல்றேன் காதல் ஒருத்தனை சிறுசாக்கும்னா நான் ஒரு மணல் அளவுக்கு மாற தயாரா இருக்கேன் சந்தேகமே வேண்டாம் நீங்க லெட்டர் அமைச்சுக்கிட்டு இருந்த ராஜ் தானா நீங்க இது வரைக்கும் நேர்லயே பார்க்காத லெட்டர்ல மட்டுமே நேசிச்சுக்கிட்டு இருந்த ராஜ் ராஜ் மேனன் பயப்படாம <laughs> நீ யாருகிட்ட பேசிட்டு இருந்த நானா இல்ல நீ யாருகிட்ட பேசுற மாதிரி வெளியில இருந்த எனக்கு கேட்டுச்ச அப்படியே ஒண்ணு இல்ல சும்மா புக் தான் படிச்சிட்டு இருந்த இவ்வளவு சத்தமாவா நீங்க போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வாங்க நான் ஃபுட் எடுத்து வைக்கிறேன் ஆ போங்க வருது <laughs> No, Raj. No. Raj, come on. Please. Huh. Okay, okay. I can understand your situation. I'm going to come here. Come on. நடக்காதியும் <laughs> ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி அவளுக்கே தெரியாம ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போயிருந்தேன் ஆனா டாக்டர் முன்னாடி அவளை தான் ட்ரீட் பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சதும் அவ ரொம்ப வயலண்டா கிளம்பி போயிட்டா உங்களுக்குள்ள பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கும் பொண்ணு இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்க மிஸ்ஸஸ் எப்பவுமே இப்படி தானா இல்ல டாக்டர் முதல்ல எல்லாம் அவ யாருகிட்டயும் பேசுறது இல்ல அப்போ எல்லாம் எப்பவாவது அவ போன்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தது அவளுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட மட்டும்தான் அப்ப மட்டும்தான் நான் அவளை கொஞ்சமாவது சந்தோஷமா பாத்துட்டு இருந்தது போக போக அந்த காலம் இல்லாம போச்சு என்னன்னு பாப்பா இன்னதுல இருந்து எதுவுமே நடக்காத மாதிரி நீங்க உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட நடந்துக்கோங்க ஐ மீன் 
கல்யாணம் புதுசுல நீங்க எவ்வளவு அன்போடையும் பாசத்தோடையும் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இப்பவும் அதே இன்டென்சிட்டியோட இருங்க அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம மூணு பேரும் மீட் பண்றதுக்கு ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்ன ஒரு டாக்டரா வேண்டாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா பார்த்த போதும் இருக்கும் போது ஒரு <laughs> 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 அப்ப ஏமாத்துறதா இருக்கும் அது பயத்தால எழுதாம விட்டுருக்கலாம் அவங்க அட்ரஸ் இவர் விசாரிச்சுட்டு போனா புருஷ முன்னாடி மாட்டிப்பாரு இல்ல நீ போறியா அடக்கடவுளே அப்ப அவ செகண்ட் அண்டா அப்ப இவரும் அப்படிதானே ராஜா சொல்லிட்டேன் இது வேண்டாம் ஏய் தயவு செஞ்சு நீ யார்கிட்ட சொல்லாம இருந்தா போதும் ஏ சந்தேகம் இவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கான்னுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சில நேரங்கள்ல நான் பைத்தியமாவும் ஒரு சில சமயத்துல முட்டாளாவும் இருக்கேன் உண்மைதான் காதல் சில சமயத்துல நம்மள அப்படிதான் மாத்திருத நீ சொன்னது உண்மைதான் காதல் ஒருத்தனை பைத்தியக்காரனாவோ முட்டாளோ ஆக்கும் அப்ப மத்தியான வெயில் நிலா மாதிரி தெரியும் இரவுகள் சூரியனை போல சந்தோஷமா இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்தாலும் அங்க தனியா நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி எல்லாம் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தவனோட நிலைமை இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தியா அவனோட காதலும் காதல் கடிதாசியும் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னு பாரு மச்சா அங்க பாரு உன் லெட்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறா அவனோட முதுமை காதல எல்லாத்தையும் எரிச்சிருச்சான் எல்லாம் எரிச்சு போச்சு என்னையா விஷயம் ஒரு லெட்டர் வந்து உங்களுக்கான லெட்டர் தான் இது ஒருவேளை அவளா இருக்கலாம் இந்த அப்படி பிரியமான ராஜாவுக்கு இந்த மன்னிச்சிருங்க இது நான் உங்களுக்கு எழுதுற கடைசி இல்லட்டா நிறைய தடவை என் புருஷன் கிட்ட அடங்காத கோவம் எனக்கு வந்திருக்கு ஆனா அப்பவும் அவர் என்னை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நான் மனசால ஆசைப்பட்டேன் நீங்க இனிமே என்னை பார்க்கவோ பேசவோ ஆசைப்படக்கூடாது குட் பாய் மாயா வந்தது போனது தெரியுது ஒன்று வந்தது அனுபவத்தில் வந்தது போனது சூப்பர் நீங்களே சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதணும்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும்ல ம் சார் நீங்கள் ஒரு பெரிய அட்வைக் எடுத்து தானே இதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க அதாவது நீங்கள் யோசிச்சோம்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் அதை நானே சொல்கிறேன் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் இருக்காரு யாரு வேற யார் அந்த பரதேசி அவ புருஷன் அப்படின்னு லெட்டரில் இருக்கா சார் எதுக்காக அப்படி எழுதணும் இதெல்லாம் யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு மூளை இருக்கு யானை நீ குதிரை நீ தேனி என்கிட்ட முதல்ல சொன்ன பொண்ணு இப்ப நீ கல்லு நீ தூசி நீ துருமணின்னு சொல்றான்னா இதுக்கு பின்னாடி அவனை தவிர வேற யாரு தான் இருப்பா அவனை இல்லாம பண்ணா என்ன சார் அந்த கேஸ் நீங்க மட்டும் வாதாரணா போதும் நீங்க என்ன சார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நான் சீரியஸா சொல்றேன் சார் அந்த பொண்ணுக்கும் அவனுக்கும் எந்த மேட்சிங்கும் கிடையாது அது உனக்கு எப்படி தெரியும் அது அந்த ஆளை பத்தி என்கிட்ட குத்து மதிப்பா சொல்லிருக்காங்க அந்த பொண்ணு நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு தான் சார் எழுதுற லெட்டர்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கவிதைகளா இருக்கும் சார் அவ இவ்வளவு புத்திசாலியானது அவ தாத்தா கிட்ட இருந்தான் அவரும் சாதாரண ஆள் கிடையாது ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள் தான் அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் இந்த பொண்ணு கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அவ்வளவு புக்ஸையும் அடுக்கி வைக்கணும்னா அந்த பிளாட்ல அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ரூமே இருக்கணும் ஆனா அவ புருஷ ஆபீஸ் முடிஞ்சா ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் உண்மையிலேயே நான் ஒரு ரவிடி தான் சார் அப்படிப்பட்ட எம்எல்ஏ அவளுக்கு ஒரு காதல் வரணும்னா அவ புருஷன் எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியனா இருப்பான்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆளுக்கு அவ மேல பாசம் ஒண்ணும் கிடையாது இருந்த ஒரே ஒரு குழந்தை இறந்து போறதுக்கும் அந்த ஆள் தான் காரணம் 
உன்னை எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு சஸ்பென்ஸ் நேரில் பார்க்கும்போது சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க சார் இது வரைக்கும் எழுதின ஆறு லெட்டர்லையும் என்னை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு பொண்ணு கடைசி லெட்டரில் உன் நினைப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறான்னா அதுக்கு பின்னாடி அந்த பரதேசியாக தானே இருக்கும் ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் சார் அவன் மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அவனை கொண்டாலும் பரவாயில்ல நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அவளுக்காக நான் அந்த அளவுக்கு யோக்கியன் ஆகிட்டேன் சார் இனிமேல் என்னால் மாற முடியாது சார் இப்போதைக்கு இந்த லெட்டர் என்கிட்ட இருக்கிறது உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா என்ன சார் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆதாரம் இது மட்டும் தான் மற்ற லெட்டர்லாம் என் தங்கச்சி இருக்கு சார் உங்களுடைய அட்வொகேட் தானே நீ என்ன பார்த்து பயப்படக்கூடாது இல்ல இல்ல அதெல்லாம் சரி வராது கொடுத்துருங்க சார் கொடுங்க நீ நீ காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துரு அங்க வச்சு நம்ம இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணலாம் உண்மைதானே சார் சத்தியம் ம் போ ம் போ ம் ம் வளர்ந்து வந்த சூழ்நிலை தனியாள இருந்ததுனால புக்கும் அதோட சூழ்நிலையும் அவங்கள அது கற்பனை பண்ண வச்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்க குழந்தையோட மரணம் அதுக்கு காரணம் நீங்க தாங்கிற நினப்பு அவங்களோட இப்படிப்பட்ட பிஹேவியருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஒரே நாளில் உருவானது கிடையாது ரொம்ப நாளாக கிராச்சுவலாக உருவாகி வந்தது தான் அந்த சேஞ்சஸும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நான் என்ன சொல்ல முடியும் அவ எப்போதும் அவளுக்கான ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தா டாக்டர் அவளுக்கு அதுதான் சந்தோஷம்னு நினைச்சு அப்படியே இருந்துட்டு போட்டுன்னு நான் விட்டுட்டேன் டாக்டர் எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு உலகம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது கூடவே ஒரு இடம் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி எடுக்கும் போதுதான் குடும்பங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் வருது இல்லாத ஒருத்தர் கூட பாவனா பேசுறாங்கன்னு நீங்க சொல்லும் போது நடக்கிறது அவங்க மனசுல நினைக்கிற ஒரு ஆள முன்னாடி பாக்குறாங்க தட் மீன்ஸ் ஏ விஷுவல் ஹாலிசினேஷன் கிஷோபானிக்கால இந்த மாதிரி நோயாளிகளை நிறைய பேரை நான் பாத்துருக்கேன் எனக்குள்ளேஷன் <laughs> 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 இனி அவங்க உருவம் இல்லாத ஒருத்தரோட பேசுறத பார்த்தா நான் இல்லாத நேரத்தில் அவன் எங்க எதுக்கு வந்தான்னு நீங்க அவங்கள கேட்கணும் இன்னும் போகலையா நீ போயிட்டு அப்புறமா வா ராஜா இங்க இப்படி காத்திருந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல எப்ப வர முடியும்னு சொல்ல முடியாதுன்னு இப்பதான் போன் பண்ணி சொன்னாரு எதுக்கு இப்படி தொந்தரவு பண்ற நான் என் சொந்த கல்ல நிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கே எவ்வளவு கஷ்டம் நீங்க உங்க வேலையே பாருங்க என்னடா இது ஒம்பா போச்சு இந்த ஆள் இங்கே நிக்கட்டும் பிரீத்தி இந்த ஆள் எப்படியாவது இங்க இருந்து அமிச்சு சொல்லி சார் சொன்னாரு எதுக்கு ஒருவேளை ஃபீஸ் தரலன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப புடிச்சு நிப்பாட்ட தான் வேணும் ஒருவேளை அப்படி சொன்னாரோ இதோ சார் வராரு ஸ்ட்ரைட்டாவே கேளு கிடைச்சதா <laughs> 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 நீ எங்க இங்க இல்ல ஏதாவது தேவையான கூப்பிடுறேன் போ போ ராஜனுக்கு இந்த பொண்ணை எவ்வளவு நாளா தெரியும் எனக்கு இல்ல சார் அவங்களுக்கு என்னதான் ரொம்ப நாளா தெரியும் நான் ஜெயில இருக்கும் போதான அவங்களுடைய முதல் கடிதமே எனக்கு கிடைச்சது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் இல்ல ஆனா இந்த காதல் விஷயத்துல நாலு மாசம் எல்லாம் கணக்குல இல்ல சார் ஓ பத்து வருஷம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்றவங்க ஈஸியா விட்டு போறது இல்லையா இது இது ஒரு ஃபீலிங் சார் இது என்னோட மச்சான் ஸ்டைல சொன்னா ஒரு வகையில கொஞ்சம் கஷ்டமும் கூட புரியலையே அதாவது என்ன யாரும் இது வரைக்கும் இப்படி காதலிச்சதே கிடையாது ஆனா 
அந்த பொண்ணை நேசிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு புருஷா இருக்கா ஆனா அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லையே அவ அந்த ஆள விரும்பலன்னா அந்த ஆள் மட்டும் விரும்பி என்ன சார் பிரச்சனை அவ அவ ஒரு ஆளோட பொண்டாட்டி தான் மிஸ்டர் ராஜன் யாரோட பொண்டாட்டியா இருந்தா எனக்கு என்ன சார் நான் சொன்னல மனசுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறேன் சார் இனி அதை கீழே வைக்க முடியாது அதாவது இந்த விஷயத்தோட சீரியஸ்னஸ் இன்னும் உனக்கு சரியா தெரியல அந்த பொண்ணோட புருஷன் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் மட்டும் பண்ணானு வெய்ய அப்போ அப்போ நீ உள்ள போயிடுவேன் அப்படி உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு தானே பீஸ் கொடுத்து உங்களை வச்சிருக்கோம் அவன் நேசிக்கிறது என்னதான் அந்த ஆளை இல்லைன்னு சொன்னா கேசே முடிஞ்சு போயிருமே சார் என்னாச்சு சார் ஏ ஒண்ணும் இல்ல அதாவது ஒருவேளை அவ ஜோக்கு இதை செஞ்சிருந்தா சீரியஸ்னஸ் இல்லாம ஒரு காமெடிக்காக நான் சாகடிச்சிருவேன் சார் உண்மையாதான் சார் என்ன ஏமாத்திட்டு போலான்னு நினைச்சா கண்டிப்பா நான் அவளை சாகடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சாவிடுறா ஏய் அப்படியே சாவிடுறா சாவடிச்சுட்டு போயிடுறா உனக்கு சொல்லணுமா நீங்க எதுக்காக டென்ஷன் ஆகுறீங்க இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் தானே அந்த லெட்டர் எங்கிறது நீ வாங்கிட்டு போனீங்க என்னோட தீர்வுன்னு சொல்றது இதுதான் இப்படிப்பட்ட பொண்ணு உனக்கு இன்னில இருந்து தெரியாது அவ யாருன்னு நீ கண்டுபிடிக்க இனிமே நீ சுத்த போறதும் கிடையாது ஆமா நீங்க என்ன எனக்கு அப்பனா நீங்க எதுக்காக டென்ஷன் ஆகுறீங்க நான் காதலிக்கிறது உங்க பொண்டாட்டி ஒண்ணு இல்லையா இல்லன்னு யாரா சொன்னது தெரிஞ்சுப்பீங்க <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 புரிஞ்சதாண்டிய <laughs> 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 ஒரு விஷயம் உறுதியா தெரியுது ஒண்ணு அவ பேரு பாவனாவா இருக்கும் என்ன <laughs> 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 கவலைப்பட்ட <laughs> 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 இனி அப்படி கிடையாது எப்பவும் உனக்காக நான் இருப்பேன் கோவத்துல நான் என் செல்லத்த என்ன தோடாத ஒரே நாள்ல ரெண்டு பேரோட முந்தன வரைக்கும் போது நான் என்னையே வெறுக்கிறேன்
माया राज माया नैच ना वह अलाउदीनो भूत पेलप ना और लेटर अनुपा ने पाक वह वरवे नानी आना वर्ण आशपड़ो से अब विरपरी <laughs> 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 मनोज मेल राजोरी <laughs> 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 I'm very sorry. ना वैरे उन्नो नन्हे कले. निंगे ने तब्बा पुरंजिक टेंगे. उंगल को उन्हें लिए ने पढ़चरना. निंगे ने पुरंजिकनो. ना ये पो उंगल के नल्ला फ्रेंड आर पे. अना अदा मत उंगा अधे मदरी एतु पंगन कड़े यादा. Please, please understand me. ये लारियों कष्ट पड़ती थे. ना मट्टे संदोष मार का वैरम भले. बावना. राज, राज प्लीज. उपलब्ध <laughs> நீ யாரிட்ட பேசிட்டு இருந்தேனே எனக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் தள்ள நீங்க யார் கூட பேசுறீங்க நான் விசாரிக்கிறேனா இது என்னோட இஷ்யூ நீங்க போங்க அத நான் பாத்துக்கறேன் தள்ள தள்ள மனோஜ் சொல்லுங்க கேளுங்க மனோஜ் இது கை விடு நீங்க இங்க வந்து போங்க வெளிய போங்க பாவனா கை விடு நீங்க போங்கன்னு சொன்னா நீ பேசிட்டு இருந்தது யார் எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் பாவனா பாவனா ஏய் பாவனா भावना, हे, भावना, 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 हे, भावना, 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 भावना। अब अंगलों के कर्पण ही ले युर कर आंधो बुरवां। ये नहीं यप्पो में अब उनको बुलाकर तो कबारा में कोड़ा रखला। अब रहो ये तो पढ़ गया। ना उन लोग बाय मुल्तर तक आगे ये तो सोला। राजना <laughs>
குடிக்க தண்ணி வேணுமா தலை வலிக்குதா உனக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல தலை சுத்தி விழுந்துட்ட அவ்வளவுதான் எப்படி எப்போ நேத்து நேத்து உன் ஃப்ரெண்ட் ராஜ் கூட நீ பேசிட்டு இருக்கும் போது ராஜ் நீங்க அவரை பாத்தீங்களா ம் பேசிட்டு இருக்கிறது கேட்டு நான் ரூம்குள்ள வரும்போது என்ன ரூம்குள்ள நீ அலோவ் பண்ணல என்ன புடிச்சு நீ வெளியில தள்ளும் போதுதான் நீ விழுந்தது அப்ப ராஜ் இங்க இருந்தா இங்கேயே இருந்தா உங்களுக்கு என் மேல கோபமா இருக்கா எதுக்கு இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம எனக்கு அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டா அதுக்கு என்ன உனக்கு தெரியாம நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு இருக்காங்க ஆணும் பொண்ணுமா தட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல் ராஜ் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குதுன்னா அது நல்லது தானே அதுக்கு நான் ஏன் எதிரணிக்கணும் யார் கூட உனக்கு எந்த நட்பு இருந்தாலும் சரி நான் என் மனைவியை முழுமையா நம்புறேன் நாளைக்கு சண்டே தானே நாம ஒன்னா ஒரு அவுட்டிங் போலாம் இப்ப படுத்துக்க ம் மனோஜ் அப்படி நாம போகும்போது ராஜும் நம்ம கூட வந்தா உங்களால அதை ஏத்துக்க முடியுமா ஏன் முடியாது உன்னோட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கிறது நல்லது தானே தூங்கு குட் நைட் ஹலோ ராஜ்தானே ஆமா ராஜன் தான் யாரு நான் தான் மாயா இல்ல பாவனா யாரு இன்னைக்கு நானும் மனோஜும் அவுட்டிங் போறோம் உங்களையும் கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு வருவீங்களா பின்ன நான் வராமலா கண்டிப்பா வருவேன் ஓகே என்ன மச்சா அவதான் மச்சா கூப்பிட்டா மாயா எதுக்காக கூப்பிட்டா அவளும் மனோஜும் வெளியே எங்கயும் சுத்த போறாங்களா அதுக்கு நானும் கூட வரணுமா அவளும் கூட யாரு மனோஜ் நீ அட்வொகேட்டோட பேர் என்னன்னு சொன்னாட்டிக்கூப்பிடுறாங்க நடந்தா அவன் நிலமும் சீக்கிரம் போ மச்சான் மனோஜ் வண்டியை நிறுத்துங்க சீக்கிரம் நிறுத்துங்க மனோஜ் பிளீஸ் பின்னாடி போங்க கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க என்னடா இது 
என்ன <laughs> 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 ராஜ் எதுவும் வா பொருள் இருக்கு ராஜ் உட்கார ஹலோ மேடம் சூப்ல ஆரம்பிக்கலாமா எனக்கு வெஜிடபிள் சூப் உங்களுக்கு அதே போதும் ராஜ் த்ரீ வெஜிடபிள் சூப் இல்ல மேக் இட் டூ பை த்ரீ ஓகே தானே ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ரெண்டு பொருள் போதுமா மேக் இட் டூ பை த்ரீ போயிட்டு <laughs> 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 நீ எதுக்கு இங்க வந்த எதுக்கு வந்த நான் அது உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட கேளுங்க அவங்க கூப்பிட்டதால தான் வந்த அம்மா அவங்க எங்க உச்சா போயிருக்காங்க நீ ஒழுங்கா போயிடு போ நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லிதான் நம்ம பொண்டாட்டி என்ன கூப்பிட்டாங்க நம்மளோடதா இதுக்கு மேல அப்படிதானே இங்க ஆர்டர் எடுக்க யாரும் இல்லையா ஒரு சாப்பாடு கூட ஒரு மசாலா வடையும் சரி உங்களுக்கு என்ன வேணும் சாப்பாடு கூட மசாலா வடை நல்லா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 இங்க யாரும் இல்லையா இந்த ஆளு தூக்கி வெளியில போறேன் ராஜ் ஐம் வெரி சாரி நம்ம இன்னொரு நாள் போலாம் ஓகே
Va. Hmm. 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 Rajko, I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Rajko, I am going to go to positive vibe. I am a friend. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go Kuripa Una Anna Yena, you said the Yenda Ambulina Sutama number matter. Adi Adi Enketa Ada Prida Apro O Manasilla Ralapati Uruana Ovio. In order to sell a pecha la Mangipo Kuda. Hm? Poipataka, have a good sleep. Hm? In the police, the matter of Chief, Marbury will let the land Pagria. The Pare, not jail, Kuportula, or Mudu Kuandagano. Legal Avenuna, a pretty Nia will let Davis Pandano. Aditha Nalernde, our young Gudazan Tangano. Abdila now, our number end of the devil. Now will a saga teacher. Raj, you are not a man. 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 You are not a How can you think like that, Manoj? This is cheaper. 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 This is நாளைக்கு காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கணும் நாம அப்பா அம்மாவை பார்க்க போறோம் இனி கொஞ்ச நாள் அங்கதான் நீ உட்கார் நான் ஏடிஎம் வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் Hello, Manoj. Manoj? Anga Paranga Raj. Yinga? Pinadi. Hello. Raj Vishpandarla, Ningla Hala Sulunga. Hello. Nathan, I'm outing on the rowdy spoil panita. Other compensation, Raj Namakodavato. Okay, Manoj. 
அதுக்கு என்ன அப்பா அம்மா பாக்கவும் செய்யலாம் ஆமாமா அவங்களுக்கும் அறிமுகமாகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு <laughs> நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு பைத்தியம் ஒண்ணு கிடையாது ஒரு ஹாலுசினேஷன் இல்லாத ஒரு ஆளு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்பு ஏதாவது ஒரு நல்ல டாக்டர் கிட்ட காட்டிட்டு கவுன்சில் பண்ணி மாத்த கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வாமா வாமா எவ்வளவு நாளாச்சு என் பொண்ண பாத்துட்டு மனோஜ் எவ்வளவு பிஸியா இருக்காருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இல்ல அம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்கல்ல ஏன் ரெண்டு பேரும் அமைதியா இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல என் பொண்ணு நல்லா சுறுசுறுப்பா இருக்கான்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அம்மா ராஜ் எங்க மனோஜ் என்ன இப்படி நிக்கிறீங்க போய் ராஜ கூட்டிட்டு வாங்க அது கூட்டிட்டு வாங்க வாங்கராஜ் உங்களுக்கு ராஜ யாருன்னு தெரியுமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிவிடு மனோஜ் இது ராஜ் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ராஜ் எங்க போற எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரேன் சரி நானும் வரேன் ராஜுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு போல நான் போய் சுத்தி காமிச்சிட்டு வரேன் ராஜ் வா நான் எல்லா இடத்தையும் சுத்தி காட்டுறேன் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஹெர்பல் செடிங்க தான் அங்க பாரு இங்க நர்சரி வச்சிருக்கேன் நீ இப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா அவளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா தெரியுமா அப்படி மட்டும்தான் அவ மனசுல இருந்து அந்த ஆளை அழிக்கிறதுக்கு முடியும் இருந்தாலும் தனியா என் பையன் நிறைய தாங்கிட்ட சாரிடா எல்லாம் என்ன மனைவி எல்லாத்தையும் வெளிப்படைய ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆண் நண்பன் இருக்கிறத முக்காவாசி ஹஸ்பண்ட்னால ஏத்துக்க முடியாதுன்னு மாயா என்கிட்ட சொன்னா ஆனா அந்த விஷயத்துல மனோஜ் தோக்கடிச்சிட்டாரு நம்பிக்கைக்கு மறு பெயர் மனோஜ் தான் ஆனா ராஜ் விஷயத்துல மனோஜ் அவ்வளவு உறுதியா இல்ல மனோஜும் என்ன சொல்றாருன்னா முக்காவாசி ஆம்பளைங்க பெண்களை பாக்குறது ஒரே கண்ணோட்டத்துல தான் சில நட்புகள்ல சில சமயங்கள்ல உடல் உறவுகள் நடக்கலாம் தப்பு இல்ல கமோன் பாவ்னா நோராஜ் வேண்டா ஹே கமோன் என்ன இது நான் அம்மா கிட்ட போறேன் என்ன <laughs> 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 நீ ரொம்ப டயர்டா இருக்க போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக போ
அம்மா எனக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குதுப்பா ஒண்ணும் இல்லம்மா இது வித்தியாசமான ஒரு நாடகம் நாம எல்லாரும் அதுல கொஞ்ச நாள் நடிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நீங்க அழுகாம இருங்க சொல்றேன்லம்மா நீ இந்த ரூம்லயே படுக்க போற ராஜ் எங்க சாப்பிடுறதுக்கு வரல பின்னாடி தான் நிக்கிறாரு கேக்கலாம் நல்ல ஆளுதான் இங்க வந்து நிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு நீங்க படுத்துக்க நானும் ராஜுவும் பக்கத்து ரூம்ல படுத்துக்கிறோம் ராஜுக்கு தெரியாத இடம் தானே வாங்க ராஜ் குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் பாவனா பாவனா ஹே பாவனா பயப்படாத நான் தான் ராஜ் ராஜ்மேனன் முத முதல்ல உன்னை எதுக்காக வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னு நான் என்கிட்டயே கேட்டேன் இப்ப எனக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு நீதான் உன்னோட இந்த அழகான உடம்பு நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆள் நான் இல்ல நீ எப்படிப்பட்ட ஆளுங்கிறது எனக்கு தெரிய வேண்டாம் எனக்கு இப்போ நீ அழகான ஒரு பொண்ணு மட்டும்தான் ராஜ் என்ன பேசுறீங்க எல்லா பொண்ணுங்களும் உள் மனசுல ஒரு பலவந்தமான உறவை ஆசைப்படுறாங்கன்னு ஆம்பளைங்க நினைக்கிறாங்க அது உண்மையா எனக்கு தெரியாது ஆனா அப்படி நம்புறதுக்கு தான் எனக்கு பிடிக்கும் லாபம் இல்லாம நாங்க ஆம்பளைங்க எந்த விஷயமும் செய்ய மாட்டோம் வாய்ப்பு கிடைச்சா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தாமும் இருக்க மாட்டோம் எனக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கோ <laughs> 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 மனுஷங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் மாறாங்கல்ல அவன் மறுபடியும் ஆன் பண்ணும் போது மறுபடியும் கூப்பிடுவேன் ஹே நீ அத விடு மச்சா நம்ம கூட்டத்திலயும் அழகான பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கும் போது நீ எதுக்கு அந்த பொண்ணு பின்னாடியே சுத்திக்கிட்டு இருக்க ஹே அப்ப நான் திருந்தினது அப்படி ஒரு தப்பு மட்டும்தான் பழைய மச்சான் நடந்து 
சார் சார் நீங்க வந்துட்டீங்களா பாருங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செஞ்சாச்சு ஆ ஓகே தானே உங்களுக்கு காஸ்ட்லியான பொருள் எதுவுமே உடைக்கல थैंक यू थैंक यू so much இங்க பாரு மச்சா இந்த பெரிய வீட்டு பொம்பளைங்க எல்லாம் குறிப்பா எந்த வேலையும் இல்லாம இருக்கும் போது தனிமை என்று அப்படி ஒரு விஷயம் உருவாகும் பாரு நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாமே கனவுல கூட நினைக்க முடியாத விஷயம் தான் அது அது வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது பொம்பளைங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு லெட்டர் அமைச்ச மாதிரி ஏதாவது காமெடி பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆம்பளை விஷயங்க அவ்வளவுதான் தண்ணி அடிச்சு லிவர் எல்லாம் போயிடும் லிவர் போயிடும் அப்ப நீங்க எல்லாம் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வர குடிச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன பெருமைக்காகவா பாரு அறிவில்னா வாய முடிட்டு பேசாம இருக்கணும் நீ ஸ்பிரிட் சினிமா பாத்துருக்கிறியா அதுல காஸ்ட்லி சருக்கு ஹீரோ சாப்பிடறதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா தனிமை அவரோட தனிமை ஆனா பிச்சைக்காரன நந்து குடிக்கிறது எங்களை மாதிரி அடிஷன் அடிஷன் அதனால என்னாச்சு ஹீரோ வேணான்னு நினைச்ச போது அவரு தண்ணி அடிக்கிறதே விட்டுட்டாரு ஆனா நந்து செத்துட்டா இல்லையா அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நாளைக்கு அவ தனிமையில டீசெண்ட் ஆயிடுவா ஆனா நீதான் அந்த நந்து இதெல்லாம் நமக்கு வேணாம் ஒரு பேராசையில அப்ப தோணுன விஷயம் தான் அது நான் அதை அப்பவே விட்டுட்டேன் மச்சா சொன்ன மாதிரி நாய் சந்தைக்கு போனா அவ பின்னாடி நான் சுத்திட்டு இருந்தேன் அது ஒரு தப்பு தான் அந்த ஒரு அறிவுக்கு ஒரு கட்டிங் அடி எனக்கும் தெரியும் திருந்த தெரிஞ்ச ராஜனுக்கு திரும்பவும் அயோக்கியன் ஆகிறதுக்கு ஒரு நொடி போதும் ஒரு நிமிஷம் பாக்கி போலீஸ் வந்துட்டு பேசி நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 Hey, 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 hey,
சி மனோஜ் பாவனா கம்ப்ளீட்டா ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கற்பனையில் உருவான அந்த கேரக்டர் அவங்களோட மனசுல இருந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு பாவனா ரொம்ப முயற்சி பண்றாங்க அது அவங்க மனசாலையும் உடம்பாலையும் உங்களுக்கு சொந்தமா இருக்காங்க அதனால மட்டும்தான் அந்த பாசத்தோட அதிக வெளிப்பாடு தான் அவங்க உருவாக்கின இந்த காயம் எங்க காட்டுங்க தொடர்ந்து <laughs> 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 இதெல்லாம் இருந்தா தான் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்கும் இவங்க அதை எதிர்பார்க்கறாங்க எனக்கு புரியுது டாக்டர் ஐ வில் ஓகே குட் லக் थैंक यू ஹலோ ஹலோ அட்வொகேட் மனோஜி தானே ஆமா நான் தான் லிபி மச்சா யாரு ராஜனோட மச்சா லிபி அவருக்கு நேரடியா உங்களை கொஞ்சம் பார்க்கணுமா நாங்க இங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கோம் எப்படி இருக்காரு என்னத்தான் சொல்றது பஞ்சரோட்டாதே கிடையாது ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்கு தான் உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்ன உங்களுக்கு ஒண்ணு தொந்தரவில்லையே உண்மையை சொல்ல போனா நான் திருந்ததுக்கான காரணமே உங்க பொண்டாட்டி தான் ஆனா அப்ப அவங்க உங்க பொண்டாட்டிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியாது அவங்களை கல்யாணம் பண்ணி மானத்தோட வாழணும்னு நினைச்சுதான் நான் ஜெயில இருந்து வந்தேன் அது நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சதும் பிடிவாதம் மனப்பாவும் அவங்களுக்கு பைத்தியங்கிற விஷயம் இப்பதான் சார் தெரியும் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நான் திருந்தினது நிஜமாவே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல சார் ஒன்னும் வேஸ்ட் ஆகல புதுசா உனக்கு எதிராக எந்த கேஸும் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் அதை நானா செஞ்சது அதை நானாவே தீத்துக்கிறேன் கொலை கேஸ்ல இருந்து உன்னை நான் வெளியில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை உனக்கு இருக்கு இப்ப திருந்தினது அப்ப உதவியா இருக்கும் வரட்டுமா சரி சார் சரி சார் சார் ஒரு விஷயம் என்னால சொல்லாம இருக்க முடியாது 
அப்படி ஒரு பைத்தியக்காரி கூட வாழற உங்களுக்கு ஒரு நூறு கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் உறுதியா சொல்றேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆனா ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தீங்களா எப்படி பொறுப்பில்லாத ஒரு இடத்துல எல்லாம் இது வரைக்கும் தங்கினதே கிடையாது பாத்ரூம் லைட் ஃபியூஸ் ஆகி மூணு நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூட்டிட்டு வர முடியலையா மாச மாசம் மெயின்டெனன் ஃபீஸ் எல்லாம் கரெக்டா வாங்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல மாயா எந்த காலத்திலயும் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மேல இருந்து பெண்மணி சாவு பாவனா மாயா மாயா அன்பான பாவனாவுக்கு நேத்தி என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்னை பார்க்க வந்திருந்தாரு நாங்க ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்பதான் அவர் இல்லாம இருக்கும்போது நான் எவ்வளவு தனிமையில இருந்தேன்னு தெரிஞ்சது காதல் பாசம் பாதுகாப்பு அப்படி எந்த ஒரு பேரு சொல்லி கூப்பிட்டாலும் முழுமையாகாத ஒரு உறவு இருக்கு புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் நடுவுல அத நான் தாமதமா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த தப்பு உனக்கும் நடக்காம இருக்கட்டும் பாசத்தோட உன்னோட மாயா பால்கனிக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸ் போர்டில் அடிக்கடி விளம்பரம் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க கற்பனை உலகத்தில் இருந்து 
நிஜ உலகத்துக்கு வந்துருச்சு பாவனாவோட வாழ்க்கையும் ஒரு நிமிஷம் <laughs> 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 <laughs>